，作为丈夫，我也想给我老婆留些面子。今后我一定加倍为帝国效力。嘉宾，嘉宾，你们这帮畜生！脱衣服，出手！不村长官，今天是我外甥女大婚的日子，你们这么做，未免太过分了吧？山下长官是出事了，可我们的合作还是要继续吧。既然要合作，就给于某一个薄面。你安排一位女士，把她带到房间去检查，好吗？好。带走。啊，夏萍，夏萍，你怎么样了？继续搜。陈家平，你要死在乱叫。大马长，哎，刚才山下遇刺一事儿，你怎么看？我就不明白啊！你说这刺客是怎么混进去的？还有山下大佐，他到储藏间去干什么？都是赵安搞的鬼。赵安，哼！赵安本来想让阿坤指认左双瞳，没想到却害死了山下。又是左双瞳，哎，你说这个左双瞳，我们查，赵安也查了，查来查去，他到底有没有问题啊？左双瞳现在有问题，也不能说他有问题。啊啊！你这个猪脑子！现在赵安出事了，他一个人背锅，我们的机会就来了吗？啊！怎么了？手这么冷，还在发抖？刚才发生了那么恐怖的事情，我害怕。怕什么呀？跟我们又没什么关系。你知道我这个人胆子小，啊，尤其还是看他死人，最近一定睡不好。老罗，你还记得我们刚在一起那会儿，你经常带我去吃的那家夜宵？翠华楼吗？记得。你说今天这婚礼，草草的收场，我都没吃饱，还被吓得半死。求求你，再带我去吃一次，好不好？哎，是啊，有两年多我们没一起吃宵夜了吧？特别疼吧？哎呀，还好没伤到心脏。哎，果果，对不起啊，没保护好你。日本人根本不把我们当人看，你为什么还要替他们做事？
，我知道。你等我赚够了他们的钱，我们就走，好不好？我现在呢，有我的计划，你相信我。那我也有我的计划。嗯，我去山行上班，陪着你。你要去商行上班，果果，这跟日本人做事可是很危险的，你去干嘛呀？再说了，你到商行你能干嘛呀？这，哟。我专业是学会计的呀，而且我能让罗冠军同意，但最重要的是，我可以去商行。照顾我老公啊！嗯，哎呀，你这声老公，可是比止疼药还管用啊！再叫一声。这，这快没命了，还开玩笑？我是认真的呀，老婆。如果没有战争该多好！会结束的。嗯。你想去商行上班这件事儿，我还是不同意。你是我老婆，你得听我的话。嗯。就今天听你的。就今天呀、啊。你要不听我的话，我这伤口又疼了。无论到什么时候，我都不会放弃你的。朱云，为什么？你已经没有什么用了。让陈家平和周尚涛结婚的是你的主意，让二坤到婚礼现场也是你的主意，你的馊主意是一个接着一个，功劳越来越大，是你害死了山下大佐，把二坤带到婚礼现场，是是是是是山下大佐自己提出来的，确实不是我们的责任，什么我们？啊不，我我说错了，我我我我我我。嗯，你的意思是，山下大佐的死我也有责任，是你要告诉我，怎么让山下大佐的死推卸到自己的身上？不敢，不会，我我我不敢也不会，我不会也不敢。闭嘴，闭嘴！不不不不，穆司长官，你听我说，我现在正在为山鸡化的启动筹募资金，你把我招完毕了，没有关系，我的命不值钱，但是。资金筹不到位，又会耽误山鸡化的进程，更耽误帝国伟业啊！<笑>你想威胁我、啊？我没有，我不敢，我不敢也不会，我不会。闭嘴！闭嘴！闭！闭！闭！闭！闭！闭！走，你的命其实已经没有了，没有了，没有了，只不过是暂时寄存在我这里。是是。如果这次任务再失败，我就会把你的命像扔垃圾一样扔掉，扔扔掉，放坑里，茅房里。别别,别杀我，求你了，不做长官，不做长官。谢谢，谢谢，谢谢。我做长官，做长头，做长头。
不查了吗？阿宽的挂件上，确实刻着左双涛的生日。我觉得那一定不是巧合。你相信我，或者还有一种可能，这是阿宽和左双涛设计好的陷阱，就是想引山下大佐进入那个房间。相信我，不要再把时间。浪费在左双涛他们两个人的身上。你应该很清楚，最重要的任务是什么？呃，对，我会尽全力去找到那两个谈判代表。放心，既然他们两个人已经结婚，那我们就放水养鱼，静观其变。伤恢复的怎么样了？死不了。哎，对了，我之前拍的那些照片洗出来了。拍到的文件非常有价值。不过，赵安的这些文件相比山计划来讲，也就算是管中窥豹。即便这样，也是重大突破。之前我们对山计划呢只有所耳闻，但是一直未能斩获进一步的情报。我向上级汇报过来。你接下来的任务就是继续调查山计划。明白。对了，之前罗冠群还有赵安都怀疑过左双涛是刺杀山下五夫一案的凶手，而之前我没有当回事儿，我觉得那只是巧合。但是在婚礼上，左双涛的种种行为十分蹊跷。我在想，他会不会也是抗日组织的成员啊？你说的也不是没有道理。而且他现在主动提出要去商行上班，虽然我没有同意啊，不过以他的脾气，我根本阻止不了。我就在想，他会不会和我一样，也有潜伏的任务？你说的情况，我会尽快上报给上级，展开对左上涛进一步的调查。但你们现在毕竟是夫妻，不管他真实身份究竟是什么，你首先要做到的是保护好自己的身份安全，密切关注他下一步的行动，不要影响到自己的任务。现在这情况是越来越复杂，无理不忠。罗冠群，我告诉你。左双堂要是少了半根号码，我绝对不放过你！我。哎呦，你这个气性怎么这么大呀？你看看你，你都受伤了还没好，好好休息休息才来上班吧。我还不是因为你吗？你怎么能同意左双堂来咱们这儿上班呢？人家于老板亲自来找的我，我能不给面子吗？再说了，你们两个现在来投奔我，那就对了。你是没看到我们的大好机会来了，哪儿呢？现在赵恩是失利了，我们要乘胜追击。于老板跟我谈了啊，他手头上有一批市面上紧缺的菜籽油，让我做销售，我们囤他三个月，然后放出风声说菜籽油大涨，转手那么一卖，钱就来了。哎，要不是左胜涛这个关系，连于老板跟我聊得着吗？那你也不能同意左双涛来咱们这上班啊，他就是来充个门面的啊！你害怕他有危险，我比你更害怕。反正我不管，你必须得向我保证，保证左双涛不接触任何危险的工作。我保证，我一万个保证。啊，来来来来，坐坐坐坐坐。哎，人家赵安背后有木村给撑腰，你背后有谁呀？啊，光靠倒腾点菜油，你凭什么上任赵安和办好啊你？木村要什么？生意和钱，生意和钱都在我们这儿，那木村就会顺势而为。嗯，行，你说的都对。但愿你老罗呀，东山再起那天，别把我这个兄弟给忘了。<笑>放心吧，忘了谁，我也不会忘了你。哼，对了，你还记得吗？在你婚礼上，赵恩为什么把那个阿坤叫过去？
哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
ミシンが制御できますようにはいお前自身してくださいあ,あにも兩个到楼下的幺零三病房吧为什么二楼的病房要作为隔离病房使用了收拾一下东西吧啊这药品是有药嗓的麻烦去打扫一下好吧啊对我是个杀手，有人花钱要你们的命，也有人花钱要你们手中的情报，到底接哪单，我说的算。但是要情报的人给的稍微多了些，所以只要你们告诉我我想要的情报，我就饶你们两个一命。我的忍耐是有限度的。
，这儿少的那一部分了。赵安为什么要派杀手暗杀两个日本人呢？这两个日本人是什么人？难道是侵华或者反战人士？可惜他们说的那几句日语我都听不懂。胡说八道！自作聪明，违抗军令！不仅把好不容易拿到手的密信弄丢了，还擅作主张继续潜伏。你眼里到底有没有这个上级？还有没有组织？我觉得肯定是被商行里面的人拿走的，所以我才继续潜伏。我肯定能找回来。什么都是你觉得，继续潜伏是那么容易的事吗？罗冠群，让我三天后去商行上班，再加上我姨父于善人这层关系，我有把握立足。你别以为我不知道啊！你继续留在上海，不就想跟陈家平去？我没有。别狡辩。是我违抗命令，请组织处分我。别说处分你，处决你都可以。处决我也不后悔你这个倔脾气啊！我同意你继续留在上海，你的任务是假借在上行工作的关系，继续寻找迷信的下落。是做戏就做得真一点儿，看一场电影，吃顿烛光晚餐。你们所有的行为，都得像新婚小夫妻一样，但最重要的是，不能让陈家平对你产生任何怀疑。是，我一定完成任务。以后绝对不能再违抗命令了。接下来就看你的了啊。你找我什么事儿？韩露小姐之前和满洲映画电影制片厂有过合作吧？是。那想必日语韩露小姐也是很精通的吧？不敢说完全精通，一般的交流没有问题。是这样，我想请韩露小姐帮个忙，帮我翻译几句日语，但它不是完整的句子。就是一些段落，况且我的发音可能不够标准。你说吧，我尽量。谢谢。我把它抄在了纸上。就可以 s a f e 我大西律，我那个伊瓦斯卡。啊，提到了与重庆政府和谈，还有秘密的泄露。重庆政府和谈。谢谢。另外，这件事儿，这件事儿，不能对任何人说，是吗？啊，果然，跟聪明的人交谈就是这么令人心情愉快
，韩伦小姐又要帮我守住一个秘密了。我就知道，你们男人的秘密就是多，守了一个秘密，就得守无数个秘密。想必韩露小姐，也是一个有很多秘密的人吧？或许有一天，我也会把我的秘密告诉你。队长，队长，跑了，跑哪儿去了？在医院附近找了半天没找到。冯启阳，你这么跟二八刀一样，成事不做不败事女啊！不是，要不是突然冒出个假医生，这个情况就成功了。贾医生，大伙看清楚他长相了吗？说是戴着口罩，没看清脸。都说到底是这里，有理没有？我在局里等杰克。你为什么约我来看电影啊？结了婚还不能看电影啊？可以，但怎么约我看韩露的电影啊？谁知道他演了？我要知道，我肯定不买。你买了吧？这钱都不错。这是结婚证，这是证明。信我，对吗？是。嗯韩露最精彩的情节刚刚过去，你看呗，我吃瓜子，看你的韩露去。哎呀，演的太好了。
。啊，既然你请我看了电影，那我请你吃晚饭怎么样？想吃什么呢？听你的。听我的。嘉平。嗯。哦，韩露小姐。韩露小姐，能帮我签个名吗？啊，好。果然啊，大明星就是不一样。谢谢啊，嘉宾小心，别冲动，别冲动，兄弟，别冲动啊！你想知道什么，想要什么都可以说，千万别冲动。把枪放下，别过来，不让我开枪了。按照双桃说的，陈家平当时也在场，密信就在他手里。既然拿不回，就让他永远没有外泄的可能。你要记住，陈家平多活一天。左双桃就多一点危险。为了左双桃，我一定会完成任务。把人带走，没事吧？吓吓到了，嘉平，你没事吧？啊，韩露小姐，没事，谢谢你啊，刚刚提醒我。他是什么人？为什么要杀你？我也不知道，抗日分子吧。这次枪击案件不能记录在案，更不能让记者知道。另外，尸体要给予厚葬。行，你放心吧。嗯、哈喽，小姐，你怎么会在这儿？每次我的电影上映时，我都会坐在观众中间，和他们一起看。因为我想知道他们的反应。啊，啊，对了，乖乖，来，忘了给你介绍，这位是我的太太左双桃。啊，你好。呃，乖乖，这位不用介绍，你也认识。当然认识，中日亲善大使，大明星韩露嘛。其实很多报纸对我的描述，并不准确。我觉得挺对的，嘉平，你不是说是他的影迷吗？没想到还是挚友。我跟韩露小姐就见过一两面。你们聊吧，我先告辞了。哎，我跟你一块走。你别跟着我，我有自己的事。嘉平，我是不是让他误会了？啊，不至于，不至于回去，我会向刘队长解释，我保证让他不为难你，好吗？嗯，阿坤。
对不起怎么不和左生桃一起吃早饭啊？哼，我们俩最近闹别扭，各吃各的。才结婚几天就闹别扭，老陆，没事闹闹别扭，吵吵架，这不更像两口子吗？倒也是。最近山计划没有什么进展，但是却有了意外收获。什么？你有没有听说重庆政府正在和日本政府进行秘密和谈？和谈。一年前，蒋介石曾示意香港办事处的负责人杜石山和日本和谈，还商议了排共亲日政策。但后来日本决定扶持汪精卫，那和谈最终也就告吹了。现在要重启和谈，怕是依然有针对我党的阴谋。明白了。我一定尽快查明真相。嗯，还有一点，我觉得左双桃最近越来越可疑了。从阿坤临死前看左双桃的眼神来分析，我怀疑他们两个是认识的。再想到婚礼上的种种疑点，他们一定是一伙的，或者都是某个抗日组织的成员。可是阿坤为什么要杀你？从左双涛执意要在商行上班来分析，会不会是他也想潜入在商行里？但是我的存在，对他来说是最大的威胁。左双涛要杀你。沉默是一片深海，我的孤独随风摇。守护你，留在心中热爱，还给这世界色彩。炙热的信仰划过山河的尘埃，我会带着承诺回来。要离开，等着我回来。张开的怀抱，全都是我无言的温暖。请不要离开，等着我回来。身后的无奈被藏起来，是我选择的勇敢。你会明白。炙热的信仰划过山河的尘埃，我会带着承诺。